আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার ওয়ামেন সিং বোর্ডে দুই নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তা সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আমাদের এই চ্যানেলটি এতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার এসব করতে হবে শুধুমাত্র দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দুই নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকে দেওয়া ছিল বি ইকুয়াল x belongs to n such that 3 less than or equal x less than or equal 7 ebong maulik shongkha a equal x belongs to n such that x jor shongkha x less than or equal 6 f equal x comma y such that x belongs to c y belongs to c ebong x minus y equal 2 jekhane c equal minus 2 0 2 4 6 ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে বি কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তাহলে চলুন সমাধান করি তো উদ্দীপককে দেওয়া ছিল বি ইকুয়াল এক্স বিলংস টু এন এই যে ক্যাপিটাল এন দ্বারা বোঝায় স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ ন্যাচারাল নাম্বার আর আমরা জানি যে স্বাভাবিক সংখ্যা এন ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে চলতে থাকবে স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে থ্রি থেকে সেভেন এবং সেটা মৌলিক সংখ্যা হতে হবে তো এটাকে আমরা যদি তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করি তাহলে পাবো থ্রি একটা মৌলিক সংখ্যা তারপরে ফোর যেহেতু জোর সংখ্যা ফোর মৌলিক নয় এরপরে ফাইভ ফাইভ হলো মৌলিক সংখ্যা সিক্স সিক্স জোর সংখ্যা টু দ্বারা বিবাদ তাহলে এটা মৌলিক সংখ্যা নয় এরপরে সেভেন তো সেভেন হলো মৌলিক সংখ্যা যেহেতু বলছে থ্রি থেকে সেভেনের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হতে হবে তাহলে বি সেটের তালিকা পদ্ধতি হবে এটাই তো আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ছ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে পাওয়ার অফ এ নির্ণয় করে এর উপাদান সংখ্যা এন হলে পাওয়ার অফ এ এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পর এন হবে উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো আর উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এ ইকুয়াল এক্স বিলংস টু এন অর্থাৎ ন্যাচারাল নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে সেটা যেন জোর সংখ্যা হয় সেই জোর সংখ্যার মধ্যে যেন আবার সেটা সিক্সের সমান অথবা ছোট তাহলে শর্ত অনুযায়ী আমরা এ সেটের উপাদান পাচ্ছি টু ফোর এবং সিক্স সিক্সের সমান অথবা ছোট জোর সংখ্যা হলো টু ফোর সিক্স এখন আমাদের এই সেটের পাওয়ার সেট বের করতে হবে তাহলে এ ইকুয়াল আমরা পাইলাম টু ফোর সিক্স তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে এই সেটের পাওয়ার সেট বের করতে হবে সুতরাং পাওয়ার অফ এ ইকুয়াল কোনো সেটের সকল উপসেট নিয়ে গঠিত সেটকে সেই সেটের পাওয়ার সেট বলা হয় তো এই যে এ সেটের উপাদান হলো তিনটি তাহলে এর উপসেট সংখ্যা হবে সূত্র আমরা জানি টু টু দি পর এন টু এন এর মান হলো থ্রি অর্থাৎ উপাদান তিনটি তাহলে টুর কিউব করলে হবে এইট তাহলে এই সেটের উপসেট হবে আটটা তাহলে আমরা প্রথমে লিখব একটা করে তাহলে টু কমা ফোর কমা সিক্স একটা করে লেখার পরে আমরা দুইটা করে লিখবো টু কমা ফোর টু কমা সিক্স এবার আমরা লিখতে পারি ফোর কমা সিক্স দুইটা করে লেখা শেষ এরপরে আমরা লিখব তিনটা করে টু কমা ফোর কমা সিক্স সর্বোচ্চ যত থাকবে ততটা লেখার পরে আমাদের সবশেষে লিখতে হবে ওরি এই যে উপসেট এখানে হলো আটটা এই আটটা উপসেটকে যদি আমরা আবার দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ করি তাহলে আমরা যে নতুন সেটটা পাইলাম এটাই হলো পাওয়ার সেট বা শক্তি সেট এরপর আমাদের বলা হয়েছে যে এ সেটের উপাদান সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে পাওয়ার অফ এ সেটের উপাদান সংখ্যা হবে টু টু দি পর এন তো আমরা এখন লিখব যে এখানে এ সেটের উপাদান সংখ্যা এন ইকুয়াল এখানে উপাদান কয়টা এ সেটের উপাদান হলো তিনটা এন ইকুয়াল থ্রি তাহলে সুতরাং পাওয়ার অফ এ সেটের উপাদান সংখ্যা তো পাওয়ার সেটের উপাদান আমরা এখানে কয়টা বের করলাম এই যে এই সেটের উপসেট জয়টা কয়টা এখানে আটটা তাহলে আমরা লিখতে পারি পাওয়ার অফ এ সেটের উপাদান হলো এইট এইটকে ভেঙে আমরা লিখতে পারি টু কিউব ইকুয়াল তাহলে টু তার পাওয়ার এই যে থ্রি আছে এই থ্রিটা হলো কার মান এন এর মান তাহলে থ্রির পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এন তাহলে যে পাওয়ার অফ এ সেটের উপাদান সংখ্যা হলো টু টু দি পর এন তাহলে লিখব যে সুতরাং পাওয়ার অফ এ এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পর এন তাহলে সত্যতা যাচাই করা হলো তো আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এফ অন্যায়কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো আর উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এফ ইকুয়াল এক্স কমা ওয়াই সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু সি কমা ওয়াই বিলংস টু সি এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু অর্থাৎ এক্সের মানটাও সির মধ্যে থাকতে হবে 
y এর মানটাও c এর মধ্যে থাকতে হবে এবং x থেকে y মাইনাস করলে বিয়োগফল যেন হয় 2 তো প্রথমে আমরা লিখব দেওয়া আছে c ইকুয়াল মাইনাস 2 0 2 4 6 তো f ইকুয়াল x কমা y সাজ দ্যাট x বিলংস টু c y বিলংস টু c এবং x মাইনাস y ইকুয়াল 2 এরপর আমরা প্রথমে লিখব f এর বর্ণিত শর্ত হতে পাই তো এখানে শর্ত দেওয়া আছে x মাইনাস y ইকুয়াল 2 এরপর আমরা y ইকুয়াল বের করে নিব তাহলে মাইনাস y টা ওই দিক গেলে হবে প্লাস y আর প্লাস 2 টা এই দিকে আসলে হবে মাইনাস 2 অর্থাৎ x মাইনাস 2 ইকুয়াল ওই দিকে থাকতেছে y তাহলে সুতরাং আমরা লিখতে পারি y ইকুয়াল x মাইনাস 2 এরপর আমরা লিখব এখন प्रत्येक x belongs to c एर जोन्नो आमरा y एर मान निन्नोय करी y एर मान निन्नोय करी तो एर पर आमादे रेक्टा सक तोईरी कुत्ता हब एकाने उपरे आमरा लिखबो x आर नीचे लिखबो y तो एई सक ए x एर मान आमरा बशाबो की एई जे c सेटे जे मान गुलो दावासे एकाने दावासे पास्टा मान � 4 6 তো এই মানগুলো আমরা কোথায় বসাবো এই যে এই সমীকরণে x এর পরিবর্তে বসাবো তো -2 যদি আমরা বসাই তাহলে -2 আর -2 হলো -4 তাহলে y এর মান পাবো -4 আর যদি 0 বসাই তাহলে 0 -2 তাহলে পাবো -2 এরপর যদি 2 বসাই তাহলে 2 -2 তাহলে আসবে 0 4 যদি বসাই তাহলে 4 -2 তাহলে হবে 2 6 যদি বসাই তাহলে 6 minus 2 equal পাবো 4 তো এই সমীকরণে আমরা কি করলাম x এর মান বসিয়ে এখান থেকে y এর মান বের করলাম এখানে বলা ছিল y belongs to c অর্থাৎ y এর মানগুলো c সেটে থাকতে হবে এখন y এর যে মানগুলো আমরা পাইলাম এই মানগুলো একটু চেক করে দেখতে হবে যে c সেটে আছে কিনা তো -4 এখানে নাই তাহলে এই যে -4 নাই এটা বাদ যাবে -2 0 আছে 2 আছে 4 আছে তো শুধুমাত্র y এর -4 যে মানটা আসছে এটা c সেটে নাই তাহলে এখন আমাদের লিখতে হবে যেহেতু -4 not belongs to c যেহেতু -4 c সেটের উপাদান নয় তাহলে কাজেই -2, -4 এই ক্রোমোজোর f সেটের মধ্যে থাকবে না তাহলে -2, -4 not belongs to f তাহলে সূত্রাং f ইকুয়াল तो एई क्रमोजोर बाद दिये बाकी जे गुला आशे शे गुला एफ सेटेर उपादान हबे आता 0, minus 2 तले एक्टा क्रमोजोर लो 0, minus 2 एर पर हबे 2, 0 तार पर 4, 2 एर पर हलो 6, 4 लाखार पर आमादे सेकेंड ब्राकेट क्लोस कुत्ता हबे तो एटा हलो एफ अन्नोयर तो डोमेन की भावे निन्नाय करे आम्रा जानी जे कोनो अन्नायर पोथो मुपादान गुलो निये गोटी तो सेट के डोमेन बला हाए बाद डोम बला हाए तो इस सेटेर पोथो मुपादान हलो 0, एटा हलो 2, 4, आटा हलो 6 तले आम्रा लिखबो 0, 2, 4, 6 তাহলে f অন্যায়ের প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেট এটাই হলো ডোমেন বা ডোম এরপরে লিখবো রেঞ্জ f এই f অন্যায়ের দ্বিতীয় উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেট কে বলা হবে প্রদত্ত অন্যায়ের রেঞ্জ তো দ্বিতীয় উপাদান হলো এখানে -2 0 2 4 -2 0 2 আর 4 এই হলো ডোমেন আর রেঞ্জ তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোন ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ